Karibu na kwa channel ya Afya Tips kwenye video ya leo tutaenda kuelezea ni kitu gani ambacho kinasababisha mwanamke akapata au akaona hedhi mara mbili kwa mwezi. Lakini kabla sitaendea na kukumbushe kama bado ya subscribe kwenye channel ya Afya Tips tafadhali fanya hivyo ili uendelee kupata masomo mazuri kama haya. Kwa wanawake leo wengi kikawaida huwa wanaona hedhi au wanapata hedhi mara moja kwa mwezi. Yaani mwanamke aki akiona hedhi yake tarehe fulani ya mwezi huu basi anategemea tarehe kama hiyo mwezi unaokuja au tarehe za kabiana tarehe kama hiyo mwezi unaokuja basi ndipo ataona hedhi yake tena sasa kwa mwanamke kama huyu ambaye amezoea kuona hedhi yake mara moja kwa mwezi inapotokea anapata hedhi anaona hedhi yake mara mbili ndani ya mwezi mmoja hii inaweza kumpa maswali mengi sana na hata ikaashia kwamba kuna shida fulani sasa kabla sitekuelezea sababu mwanamke akapelekea wanawake kama hawa wakaona hedhi mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Ngoja kwanza nikuelezee kidogo kuhusu wanawake ambao wanaweza kana kitu cha kawaida kabisa kuona hedhi mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Kwa wanawake nyimbo zunguko ya hedhi mifupi kwa mfano tuseme labda siku 21 au siku 24 kwa wenza kana kitu cha kawaida kabisa kuona hedhi mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Sasa hili nielewe ngoja nikupe mfano tuseme mwanamke ana mzunguko wa hedhi wa siku 24. Sasa huyu mwanamke aliingia au aliona hedhi yake tarehe moja ya mwezi wa kwanza labda kwa mfano. Akatoka damu tarehe moja maana yake mzunguko wake uko umeanza. Alafu mzunguko wake ukaenda kwa siku 24 mpaka tarehe 24 ya mwezi wa kwanza ukaisha mzunguko wake. Maana tarehe 25 ya mwezi wa kwanza ataanza mzunguko mwingine. Asa kwa hii 25 kwa sababu mzunguko mwingine maana atatoka damu. Kumbuka siku ya kwanza mzunguko ni siku ambayo mwanamke anaona hedhi yake. Kwa maana tarehe 25 atapata tena hedhi yake. Sasa kwa maana hii mwanamke atakuwa ameingia kwenye au ameona hedhi mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Tarehe moja mwezi wa kwanza na tarehe 25 mwezi wa kwanza. Na kwa sababu mzunguko wake ni mfupi imekuwa ni kitu cha kawaida kabisa kwa yeye kuingia au kuona hedhi mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Sasa tuta kuangalia sababu mwanamke akapelekea mwanamke ambaye kawaida yeye anapata hedhi anaona hedhi mara moja kwa mwezi akapata wakaona hedhi yake mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Sababu ya kwanza ni magonjwa ya mfumo wa uzazi. Magonjwa mbalimbali ya mfumo wa uzazi wa mwanamke kama vile fibroids, endometriosis na mengine yanaweza kapelekea mwanamke akableed au akatoka damu keni. Asa hii damu ambayo inatokana na magonjwa inaweza katokea katikati ya mzunguko wa hedhi ya mwanamke. Maana yake katikati ya mzunguko wa hedhi ya mwanamke, mwanamke akatoka damu keni au akableed. Sasa kwa sababu inatokea katikati ya mzunguko wa hedhi ya mwanamke, mwanamke anza kafikiri kwamba hii damu inatoka ni sawa na hedhi. Kwa maana hiyo akadhani kwamba mpata hedhi mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Lakini pia hii damu ambayo inatokana na na haya magonjwa kama fibroids na endometriosis pia inaweza katokea wakati mwanamke anapata hedhi. Na kama ikitokea wakati mwanamke anapata hedhi, basi mwanamke atakuwa atatokwa na damu nyingi sana kuliko ile ambayo kawaida wao wanapata kipindi akiwa akiwa ameingia kwenye hedhi. Sababu ya pili ni kukaribia ukomo wa hedhi. Wajua mwanamke akifika umri fulani huwa anaacha kupata hedhi. Yaani ile hali ya kupata damu ya hedhi kila kila mwezi huaga inakoma. Asa hii hali ya, ku, ya ukomo wa hedhi au kama vijana kitaala menopause huwa kwa wastani inatokea wanawake wakifika wakaribia umri wa mikrobina tano mpaka tano. Sasa mwanamke anapokaribia ule ukomo wa hedhi au au au, au, au menopause wa kuna mabadiliko ya hormone ambayo yanatokea hormone ambazo zinahusika control au zinahusika kuhakikisha kama mzunguko wa hedhi unaenda sawa. Asa mwanamke anapopata mabadiliko ya hormone ambayo yanahakikisha kama mzunguko wake unaenda sawa mzunguko wake wa hedhi pia unaweza kubadilika. Na haya mabadiliko ya mzunguko wa hedhi yanaweza kujumuisha mwanamke kupata hedhi mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Sababu ya tatu ni stress. Unajua stress huagazeta mabadiliko mengi sana kwenye mwili. Hasa kwa mwanamke stress au msongo mkubwa wa mawazo unaweza kuleta mabadiliko katika homa na mbozo na control ambazo zinahakikisha kwamba mzunguko wa hedhi unaenda sawa sawa. Hasa mabadiliko ya homa yanapotokea mzunguko wa hedhi pia unaweza kubadilika na mabadiliko haya mzunguko wa hedhi yanaweza kujumuisha mwanamke kuanza kupata hedhi au kuona hedhi yake mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Sababu ya nne ni matatizo ya tezi ya thyroid. Tezi ya thyroid ni moja ya tezi muhimu sana kwenye mfumo wa homoni mwilini na huwa inazalisha homoni ambayo inafanya kazi nyingi sana muhimu mwilini. Sasa inapotokea hii tezi haifanyi kazi vizuri au ina matatizo, 
kwa mfano ikiwa anafanya kazi chini ya kiwango ambacho kinatakiwa au ikiwa anafanya kazi kupitiliza kuna athari na matatizo yanaweza kutokea mwilini Asa moja ya athari huwa inaipata ambayo inapata wanawake ni kwenye mzunguko wa hedhi. Mzunguko wa hedhi huwa unabadilika badilika na moja ya badiliko ambayo zakatokea ni mwanamke kuanza kupata hedhi mara mbili au akaona hata zaidi ya mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Sababu ya tano ni umri mdogo. Kwa wanawake walio wengi kwenye miaka ya kwanza baada ya kuvunja unga wa kubalea na kuanza kupata hedhi, mzunguko wa hedhi huwa inakuwa inabadilika badilika. Katika kubadilika huku kuna baadhi ya miezi na kukutana mzunguko wa hedhi ni mifupi baada ya miezi baadhi ya miezi mingine unaweza kukutana mzunguko wa hedhi ni mirefu na wakati mwingine unaweza wakapisha hata miezi kadhaa bila kupata hedhi kabisa hasa pale ambapo mzunguko na kuwa mifupi inaweza katokea mwanamke akapata hedhi au akaona hedhi mara mbili ndani ya mwezi mmoja sasa tafiti zinaonyesha kwamba maliko haya katika mzunguko wa hedhi kwenye miaka ya kwanza ya mwanamke baada ya kubalea huwa inasababisha mabadiliko ya homoni katika mwili wa mwanamke. Na huwa inaweza kachukua hata miaka kadhaa hata mpaka miaka sita kwa hizi homoni kukaa sawa na mzunguko wa hedhi ya mwanamke kuwa sawa na yeye kupata kwa anapata hedhi kawaida yani mzunguko wake wa hedhi ukaeleweka kwamba ni wasiku ngapi na kwa anapata hedhi kila baada ya muda fulani na ukawa constant kabisa. Sababu nyingine ambayo zakapelekea mwanamke akaona akapata hedhi yake mara mbili au zaidi na mwezi mmoja ni kusahau kunywa kidonge au kuchoma sindano au mpango kwa wanawake wakati wa mazoezi mpango lakini pia kuongezeka uzito kwa na uzito wa mwili mkubwa kuliko kawaida. Asante kwa kunisikiliza. Tafadhali usahau kusubscribe kwa channel Afya Tips lakini pia click chagala hiyo alama ya kengele hapo ili upunde tu video nyingine ya Afya Tips napotoka uweze kuwa kwanza kuenjoy somo zuri kama hili.